வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு பரபரப்பான அரசியல் கூட்டமோ அல்லது ஒரு பளபளப்பான சினிமா கூட்டமோ இல்லை இதுக்கு இவ்வளவு தூரம் திரண்டு வந்திருக்கின்ற ஊடக பெருமக்களுக்கு காட்சி ஊடகமாக இருக்கட்டும் செய்தி ஊடகமாக இருக்கட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய மாலை வணக்கத்தையும் மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே அமைச்சர் பெருமக்கள் புடை சூழ நான் இங்கே நின்றுகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இது தமிழ்நாடு அரசு கையில் எடுத்து செய்கின்ற ஒரு மதராசப்பட்டினம் விருந்து அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய பாரம்பரிய உணவுகளை மீண்டும் மீட்டு எடுத்து அது தமிழ் மக்களுக்கு சென்று அடையணுன்றதுக்கான ஒரு நல்ல முயற்சி இது இந்த முயற்சியில் நான் என்னையும் வந்து அழைத்து இந்த ஸ்டால்களை எல்லாம் அமைச்சர் பெருமக்கள் அனைவரும் இங்கே எனக்கு காட்டினாங்க அதுக்கு நான் முதல்ல நன்றி உடையவனாக இருக்கிறேன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நாம் வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தினே வாழ்க்கையை முடிச்சுட்ருக்குறோம் இல்லாட்டி நிறைய ரைஸ் சோறு ஸோ பேர் வச்சுன்னே சோறு வச்சான்னு கேட்பாங்க அது மாதிரி எல்லாருக்கும் பேரும் வச்சு நிறைய சோறும் வச்சுட்டாங்க நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து சோறே தான் தின்னுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் வெள்ளை ரைஸு அதை மட்டும்தான் சாப்பிட்றோம் பல விதமான அரிசிகள் இருக்கின்றன தொல்காப்பி சொல் தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்டது போல் பத்தாயிரம் வகையான அரிசிகளை கண்டுபிடித்தவன் தமிழன் எத்தனையோ வகை வகையான உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்தவன் தமிழன் எத்தனையோ உணவு வகைகளை செய்து ருசித்து ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தவன் தமிழன் என்ப என்ற செய்தியை மீட்டு எடுப்பதற்காகவே இந்த ஒரு உணவு திருவிழாவை இங்கே நடத்துகிறாங்க இதை சுற்றி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் அதை கவர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை விதவிதமான அதாவது ஒரு அதாவது நவதானியங்கள் இருக்கின்றன சிறுதானியங்கள் இருக்கின்றன இதையெல்லாம் நம்ம வந்து உணவில் சேர்த்துக்கிறத சிறுதானியங்களை சேர்ப்பதே இல்லை மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்னாரு திருவள்ளுவர் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு உனக்கு உடம்புக்கு மருந்தே வேணாண்டா உணவு போதும் அந்த உணவு எப்படி அருந்தியது அற்றது நீ சாப்பிட்டது செரிச்சிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும் முதல்ல சாப்பிட்டது செரிஞ்சு தெரி செரிச்சிருச்சின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ம மீண்டும் சாப்பிடுவது என்பது அதுவே மருந்து அதுதான் உணவு என்று திருவள்ளுவர் சொன்னது கேட்ப நம்முடைய சிறுதானிய வகைகளை வைத்து இங்கே எத்தனையோ வகையான உணவுகள் இங்கே உணவு அமைச்சர் அவர் காமராஜர் அவர்களே இங்கே நம்மோடு இருக்கிறார்கள் நம்முடைய சமூக நல நலத்துறை நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார்கள் கடம் மக்கள் வளர்த்து அப்புறம் கடம்பூர் ராஜு ஐயா அவர்கள் மாண்புமிகு கடம்பூர் ராஜு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை மினிஸ்டர்களும் சுற்றி பார்த்தோம் இதை பார்க்கும்பொழுது பார்த்தாக்க ஒரு கம்பு சோழம் சாமை திணை குதிரைவாலி போன்ற சிறுதானிய வகைகள் கேழ்வரகு திணை இதிலெல்லாம் எத்தனை செய்யலாம் எத்தனை ஆடை செய்யலாம் தோசை செய்யலாம் இட்லி செய்யலாம் என்று கேழ்வரகில் களி செய்யலாம் என்று எத்தனையோ எத்தனையோ மூலிகைகள் மூலிகைகளை பற்றி எப்படி சாப்பிடுவது கீரைகளை எப்படி சாப்பிடுவது அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய அரசு தமிழ்நாடு அரசின் சித்த மருத்துவ அந்த வளாகத்திலேருந்தே அவங்க ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க எதை சாப்பிடுவது எப்பொழுது சாப்பிடுவது எவ்வளவு சாப்பிடுவது என்றெல்லாம் அவர்கள் வந்து அந்த ஸ்டாலில் சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய தாரக மந்திரமே என்னென்னா மூணு வார்த்தையில் முடிச்சிட்டாங்க என்னென்னாக்கா ஈட் ரைட் சரியானதை சாப்பிடுங்கள் ஈட் சேஃப் பாதுகாப்பானதை சாப்பிடுங்கள் ஈட் ஹெல்தி எது உனக்கு உடல்நலத்தை கொடுக்கிறதோ அதை சாப்பிடுங்கள் என்று தாரக மந்திரமாக இதை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பண்டைய தமிழன் இதைத்தான் தினந்தோறும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அந்த நல்ல உணவை சாப்பிட்டதால் வியாதிகள் வராமல் நெடுநாள் வாழ்ந்தான் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்ந்தான் வீரத்தோடு வாழ்ந்தான் விவேகத்தோடு வாழ்ந்தான் மன அமைதியோடு வாழ்ந்தான் நோயில்லாமல் வாழ்ந்தான் அப்படிப்பட்ட நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் என்றார் திருவள்ளுவர் அது மாதிரி நோயின் காரணமே சரியான சாப்பாடு சித்த வாதம் சித்தம் பிளேட்டம் என்ற மூணும் சரியாக இல்லைனாக்கா எல்லா வியாதிகளும் வந்துடும் என்பது தான் சித்த மருத்துவம் அதையே தான் ஆயுர்வேதமும் சொல்கிறது வாதம் பித்தம் சிலேட்டமும் இது மூணில் எது பேலன்ஸ் குறைஞ்சாலும் உடம்புக்கு ஒரு வியாதி வரும் சொல்வது ஆனால் அது எல்லாம் பேலன்ஸாக வைக்கக்கூடிய உணவுகளைத்தான் இங்கே காட்டியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு நாளைக்கும் இருக்குதுல்ல நாளைக்கும் இந்த இந்த உணவு திருவிழா இங்கே தீவு திடலில் நடக்குது இதை பார்க்கின்ற மக்களுக்கெல்லாம் என்னை எதுக்கு கூட்டு வந்தாங்கன்னா வேற ஒன்றுமே இல்லை இட்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இட்லி ஓட்டும் போது வாய் சின்னதாக இருக்கும் என்றைக்கு பர்கர்னு சாப்பிட ஆரம்பித்தவங்களா வாய் பெருசாகிட்டே போய் இட்லியை ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் உடனே சிரிக்கும் பர்கரை சாப்பிட்றதுக்கே வாய் எவ்வளோ தூரம் சப்வே அளவுக்கு திறக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ தான் அது உள்ளே போகுது அதுக்கு செரிமானமும் அவ்வளோ சரியாக ஆக மாட்டேங்குது ஆனால் நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு வகைகள்லாம் எளிதில் செரிக்கும் உடம்பில் சத்து சேரும் அதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு அமைப்பு ஏற்படுது பார்க்கின்ற ஜங்க் ஃபுட்டு கலாச்சாரம் அது வந்து தவறு தான் அது இப்போ மக்களே உணர்றாங்க அது அந்த நேரத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்றது ஒரு ஸ்டைலாக சாப்பிட்றாங்களே ஒழ
உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த உணவுகளை கொடுத்தவர் தமிழன் தான் ஏன்னா உலகத்தின் முதல் இனமே தமிழன் தான் உலகத்தின் முதல் மொழியே தமிழ் தான் அப்ப உலகத்தின் முதல் உணவும் தமிழன் செய்தது தானே ஆக எல்லாத்துக்கும் ஆதி தமிழ் தான் தமிழன் தான் காதல் சடுவு யாரையும் புண்படுத்தல தலைவர் வாழ்க தலைவர் வாழ்கின்ற ஒரு போஸ்டர் ஒட்டி இருக்கோ அதை கிழிச்சா உள்ளுக்குள்ள ஆஸ்பத்திரி செல்லும் வழினு இருக்கும் அது அதுவும் கவர்மெண்ட் வச்சு தான் இதுவும் பா பா அரசியலில் உள்ளவங்க வச்சது தான் அப்படி ஒரு காமெடி காட்சியை வைத்திருப்பேன் அது என்னென்னா எல்லாருமே வந்து இவங்க வந்து மேலே உள்ளவங்க எனக்காக நீ போஸ்ட் ரெடி எனக்காக அந்த இடத்துல அதை கட்டுன்னு சொல்கிற சொல் எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் தங்களுடைய அன்பையும் விசுவாசத்தையும் காட்டுவதற்கு ஆங்காங்கே தொண்டர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு தங்களுடைய அன்பையும் விசுவாசத்தையும் காட்ட ஆசைப்படுறாங்க இது தொன்று தொட்டு நடந்துக்கிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் இது தவறு ஃபாரின்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவுக்கும் சரி பாலிடிக்ஸு பாலிடிக்ஸுக்கும் சரி போஸ்டர் ஓட்டுறதுக்கும் தனியாக ஒரு இடம் கொடுத்துட்றான் சிட்டியில் அங்கே மட்டும்தான் ஒட்ட முடியும் மற்ற இடங்களில் ஒட்ட முடியாது அரசு பாலம் என்பது மக்களின் வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்ட அரசு பாலம் அந்த பாலத்தில் ஏகப்பட்ட போஸ்டரை ஓட்டுவது என்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் இதெல்லாம் வந்து எல்லா மக்களுமே கேட்குறது தான் ஆனால் யாரையும் நான் குறிப்பிட்டு நான் வந்து குற்றம் சாட்ட விரும்பவில்லை இது ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு மிக மிக சோகமான நிகழ்வு இது யாருக்கும் வரக்கூடாது இனிமேலாவது இது போன்ற சம்பவங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அதற்கு அரசு எடுத்திருக்கிற முயற்சி பாராட்டுதற்குரியது எதிர்கட்சிகளும் அதை வரவேற்கின்றன எல்லா கட்சிகளும் அதை வரவேற்கின்றன இனிமேல் எங்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ எங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கு மட்டும்தான் பேனர் கட்ட வேண்டும் அங்கு மட்டும்தான் போஸ்டர் ஓட்ட வேண்டும் என்று வர வேண்டும்